La oruga del meme de la M está arrancando con el resumen de las noticias más virales de la semana anterior. En la ruta de hoy le platicamos qué pasó en Plaza Stadium, que ya alucinan con los sismos. Por fin ya llegaron vacunas y esta vez sí le vamos a platicar de cambios en la ruta del transporte público. Soy Toño Castro y empezamos el viaje en la oruga que no cambia de ruta. Esta no, no cambia. Lunes. Otra vez dejaron cuerpos de personas asesinadas en el Boulevard Aeropuerto. Y de verdad, le juramos que no, no es una repetición del podcast de la semana anterior. No es que nos dio flojera y lo reciclamos, nada más. En realidad, de verdad, la muy gacha realidad es que ya cada semana se dejan partes de cuerpos humanos en el Boulevard Aeropuerto. Esta vez dejaron colgadas dos cabezas en la parte de arriba del puente peatonal que está ahí en los outlets, en el Boulevard Atotonilco. Además, iban con un arco mensaje esta vez. Sabemos muy bien que en León hay mucha banda de otros estados de la república que se vinieron para acá porque tienen la noción de que está bien tranquilo. Eh, bueno, pues a ellos les damos una disculpa. ¡Te he fallado! Martes. Sí, sabemos perfectamente y ya le aclaramos esto. No es una repetición ni nada, pero pues sí, otra vez temblores en Guanajuato. Ahora estuvo todavía más masivo el asunto. Esta vez el epicentro no fue en San Felipe, sino que hubo un temblor de 7.1 grados de intensidad en las costas de Acapulco Guerrero. Pero, como sí fue muy intenso, ahora sí se movió el tapete en Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guerrero, Michoacán y hasta acá en Guanajuato. Con decirle que hasta en Plaza Stadium y un hospital se tuvo que desalojar a la gente porque se activó una alarma. Ya denle pamba al que dijo, sorpréndeme septiembre. Mejor no más pidan que si sí haya pozole, ya con eso tenemos. Y acá anduvieron asustados varios con ese temblor, pero la neta es que no fue nada comparado con lo que pasó en Abasolo, Pénjamo y Cuerámaro. En esos municipios de Guanajuato, unas 800 familias tuvieron que dejar sus casas y salvar sus pertenencias, lo que pudieron nada más, por el desbordamiento del río Turbio, el arroyo seco y el dren Abasolo. ¿Quién lo diría después de un par de años de sequía? Ahora ha llovido de una forma bárbara estas dos semanas y esta fue la fea consecuencia en ese lado del estado. Miércoles. Ahí vienen los cambios en las rutas de transporte público de León. Ahora le darán más por su dinero, sí, porque ahora en vez de esperar 40 minutos para una ruta, ahora va a tardar una hora. No, no, por favor, Dios, no. Bueno, no, no es eso exactamente, aunque no dudamos que puede pasar. Lo que sí es ya una cuestión que se anunció ese día fue el cambio en las rutas R13, la C1 y la C2, las mejor conocidas como circunvalación, y que hicieron los dolores de cabeza de miles de leoneses cada día, pues ahora serán modificadas. Se llamarán X14C1 y la X14C2 y harán conexión con las estaciones de transferencia de San Jerónimo y Timoteo Lozano. Otra que tiene cambios será la ruta 04, R04 pues, que pasará más cerca de San Juan de Dios. En el caso de la A82, ahora se llamará A92, pero dará el mismo recorrido. Y ahora hay dos nuevas rutas que van a Santa Rosa Plan de Ayala. Bueno, comunica Santa Rosa Plan de Ayala con lo que le voy a decir. Una es la R77 que va al centro histórico y la otra es la A77 que los deja en la estación de Timoteo Lozano. Entonces, abusados, para que no anden perdiéndose en los camiones como si fueran white sicans, ustedes ahí nuevos en el camión. Jueves, segunda semana del regreso a clases. Sí, las presenciales. Y todo parecía con tranquilidad, pero... Oye, no mames, güey, ¿qué te pasa? ¿Por qué otra vez vienes a chicar tú? Así es, el bendito cobicho lo hizo de nuevo. Otra suspensión de clases presenciales por casos de COVID en una escuela. En la semana anterior fue una primaria allá en Guanajuato Capital. Y ahora fue también primaria, pero del Instituto Lux aquí en León. La institución avisó que se iban a cambiar las clases de toda la primaria al formato virtual por al menos 14 días. Pero solo uno de esos grupos, nada más por prevenir. La directora de nivel primaria fue quien emitió un comunicado avisando de esta medida y pues así fue como se supo todo el asunto. ¿Y por qué no dicen nada de las primarias públicas? Nomás dicen de los ricos condenados. Muy sencillo, mi querido señor chismoso. 
Porque los casos que salen en las escuelas no son avisados en ningún comunicado. Y el viejo dicho dice que al que no habla ni Dios lo oye. Si usted nos quiere hablar no hay problema. ¿eh? La otra es que según los manuales que estableció la Secretaría de Educación de Guanajuato y la Secretaría de Salud de Guanajuato, pues dicen que no es de a fuerza suspender las clases del salón o de la escuela donde se detecta un caso positivo. Lo que sí es de a fuerza es aislar al contagiado, pero lo otro ya lo deciden nada más directivos y padres. La verdad es que sí, falta difundir mucho más de cómo se está manejando todo este asunto. Y parece que a muchos ya me los dejaron bien ciscados con lo de los temblores. Ese miércoles a mediodía, de pronto se vio un montón de gente afuera de Plaza Stadium y sí sacó de onda a muchos que estaban pasando por allá afuera. Pues resultó que los estaban desalojando porque hubo una alerta de sismo en el lugar. Pues no, no, no fue porque dio un reporte del Servicio Sismológico Nacional o algo así, sino que unos trabajadores de ahí, de Plaza Stadium, estuvieron con la sensación de temblor. Bueno, dicen que hasta vieron un vaso que se cayó. No, no sabemos la neta qué traía el vaso, qué líquido, o si tenía hielos o sin hielos o, o qué onda. A lo mejor era vaso de los machaparritos. Pero bueno, el chiste es que en Friega avisaron de eso y en el edificio se activó un protocolo de desalojo y pues ya fuera se dieron cuenta de que lo único que les temblaba era el ojo por todo el estrés. ¡Quedé como un tonto anoche! Viernes. Terminó la sequía de vacunas. Después de dos semanas, por fin, se anunció que llegaban vacunas a Guanajuato. El anuncio lo había hecho desde el jueves en la noche el secretario de Salud del Estado, pero ya el viernes fue cuando se regó la noticia por todos lados. Además de que ese viernes ya se confirmó que las vacunas eran para los cuarentones, tanto de León como de Dolores, de Salamanca, de San Felipe, Abasolo, San Miguel de Allende, Pénjamo, Valle de Santiago y San Francisco del Rincón. ¡Ojo! 40 a 49 años que tienen la primera vacuna de AstraZeneca o también embarazadas y personas de otras edades mayores que hayan recibido su primera dosis junto con los cuarentones hace un par de meses. Va a ser toda esta semana y bueno, le recomendamos que se lleve su comprobante de la primera dosis, su credencial de lector o alguna identificación y para que sea bien rápido imprima su expediente de vacunación. Ese está en la página mivacuna.salud.gov.mx. Entra a ese sitio pone su GURP y ahí le aparece la opción para bajar ese expediente de vacunación. Y así va a ser más rápido. Y el viernes también nos actualizaron el corte de los contagios de COVID entre alumnos y maestros de las escuelas del estado. Y básicamente pues van 168 en total. Eso sí, aseguran que no hay brotes en las escuelas, o sea, que no se contagian ahí, sino que se contagian en otros lados, como en las pachangas de la familia, en el fin de semana y demás. Son 85 maestros y 83 alumnos los que han salido positivos a COVID y son algo así como el 0.2% de los maestros y alumnos que están en las clases presenciales. Y con eso nos piden las autoridades que no nos pongamos nerviosos, pero ¿la cuenta irá a quedar ahí? ¿A poco usted sí anda tranquilo? Algo anda mal. Sábado. Ese día anduvo moviéndose mucho en el WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Telegram, un cartel para convocar a una manifestación por la vida. Pero no, no, no era para protestar por el récord macabro de 40 asesinatos en 10 días aquí en León. Nah, hombre, ni tampoco para recordar a los muertos por el COVID o una cosa así. A lo mejor muchos se confundieron, pero era una convocatoria para una marcha en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que se estableció que es ilegal aplicar penas en los códigos penales contra las mujeres que decidan abortar. Sí, pues básicamente una marcha contra el aborto. La cita, según el cartel este, era para el domingo en la mañana y bueno, ya sabrá ustedes qué tal se puso el argüende en los comentarios y publicaciones que hubo sobre esta convocatoria. Pero la invitación ahí estuvo y mucha controversia. Y muy viral, por supuesto. Ya sabe, por eso nos conocen mucho eh, en otros estados del país. Domingo. Y la respuesta fue unas 500 personas que llegaron al arco de la calzada para la famosa marcha. A lo mejor hasta le tocó a usted verlos por ahí en el centro. Empezaron la manifestación por ahí de las 10.30 de la mañana. Del arco marcharon hasta la plaza principal entre globos azules y blancos rosarios, cartulinas y lonas con los característicos paliacates azules también. 
Entre las consignas estuvo la de no matarás, la ley de Dios no cambia. También, pues bueno, frases insignia de estos movimientos como sí a la vida o salvemos las dos vidas. La intención es rechazar pues la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que en Guanajuato aún no se ha establecido que el aborto sea legal. De hecho, los futuros diputados panistas ya dijeron desde ahorita que no van a hacerlo. Total, la cosa es que la marcha estuvo muy tranquila y como les dijimos llegaron unas 500 personas, más o menos. Pues igual para la siguiente podrían hacerla mota friendly, por ejemplo. Invitar unos cigarritos o unos brownies de esos que dan harta risa y a lo mejor pues les caen como 3000 como cuando se juntan a las rodadas canábicas. Piénselo, piénselo, es una opción, puede ser. Terminamos la ruta de hoy de la oruga del meme, bajen en orden y la próxima semana los esperamos para otra vuelta. Ya sea en Spotify, Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube, en Facebook, donde sea, pero aquí sigue la oruga. <risa>